जय हिंद एवरी वन वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस अकेडमी टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट सिलेबस ऑफ नेवी डबल एस एस आर ऑफ फिजिक्स भौतिक विज्ञान के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी तैयारी कैसे करें नेवी डबल ए और एस एस आर के लिए आज हम उनके बारे में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो जरूरी चीज है नेवी तो नेवी में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका इलेवेंथ का पार्ट है अगर इलेवन ट्वेल्थ के कंपेरिजन में देखो तो इलेवेंथ का पार्ट है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें फर्स्ट यूनिट है मैकेनिक्स मैकेनिक्स में मोशन और वैक्टर ये दो फिक्स पार्ट है कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर बार आएंगे एक मोशन से एक वैक्टर से या दो मोशन एक वैक्टर से तो फिक्स है जो हमारा फर्स्ट मैकेनिक्स का पार्ट है तो उसके लिए तैयार रहे कि मैकेनिक्स सबसे अच्छे से पढ़े और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैकेनिक्स में से पूछे जाने वाला है दूसरा पार्ट आता है फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स में जब हम देखें तो फ्लूड मैकेनिक्स में जो टॉपिक्स हम लोग इंक्लूड करते हैं उसके लिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेशर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पासपल्स लॉ बर्नोलिज इक्वेशन इन इक्वेशन को ध्यान से पढ़े और इसमें से जो अभी इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ट्रेंडिंग डाटार थोरेटिकल क्वेश्चन कि बेस्ड क्या है एप्लीकेशन क्या है इसका कैसे इसको हम यूज करते हैं और कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं कौन सा इसका सही एग्जाम्पल है कहाँ पे इस लॉ का वायलेशन हो रहा है तो इस वजह से फ्लूड मैकेनिक्स को भी पूरी तरीके से कवर करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगेन मैकेनिक्स यांत्रिकी यांत्रिकों को पूरा पढ़े और ज्यादा से ज्यादा समय यांत्रिकों के दे और उसके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है दैट इज हीट हीट में कैलोरी मिति थर्मोडाइनमिक्स कैनेटिक थियरी ऑफ गैसेस ये सारी चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको हम ध्यान रखें कि इसको हम कैसे पढ़ाई करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स मैकेनिक्स के बाद प्रायोरिटी रखिएगा हीट पे हीट के बाद फिर आता है लाइट लाइट में जैसे भी पिछली बार का अगर देखा जाए क्वेश्चन पैटर्न तो उसमें हमको वेब जो कम लाइट का क्वेश्चन आया हुआ है वो वेब से काफी मिलता जुलता आया है तरंगों से प्रकाश और तरंग का जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब की प्रॉपर्टीज क्या है किस फ्रीक्वेंसी रेंज में रहती है वेबलेंथ रेंज क्या है उनका ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा मीन्स चूंकि थोरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो इसमें ज्यादा डाउट क्रिएट होता है कि रेंज 4000 टू 5600 है या 5600 टू 6000 है तो ये सारी चीजें रेंज में आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी रेंज है लाइट की वेब की किस वेब की क्या रेंजेस हैं तो हम उसको लाइट में भी कहते हैं और वेब में भी हम वही चीज पढ़ते हैं तो इस चीज को दोनों ही जगह ध्यान से पढ़े फिर आता है जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो ये सारी चीजें डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं जैसे पूछेगा कि थ्योरी फेल क्यों हो गई व्हाट आर द ड्रॉबैक्स या तीन पॉइंट दिए रहेंगे जो उसको सही सही डिस्क्राइब कर रहे होंगे पूछेगा ये कौन सा पॉइंट है जो उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा है सही सही तो इस प्रकार से हम तैयारी करें कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा का पूरा कवर करें और जो फॉर्मूलाज है फॉर्मूलाज को याद नहीं करें फॉर्मूलाज को समझे प्रैक्टिस करें उस पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करें अपने आप समझ में आ जाएगा किस में पॉजिटिव ले रहे हैं तो कौन सा हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन रहा है क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी खुद पूछे जा रहे हैं जैसे खगोली दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप संयुक्त तो सूक्ष्मदर्शी तो ये सारी चीजों के बारे में हम अगर फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दें तो फॉर्मूला से हम उस चीज को जान सकते हैं किसका डायमीटर बड़ा होगा किसका कौन सा लेंस का डायमीटर छोटा होगा कौन सा लेंस हम आग के पास रखते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं तो फॉर्मुलेटिकली हम इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं समझ सकते हैं फिर बात जब आती है मॉडर्न फिजिक्स की तो मॉडर्न फिजिक्स में आप सेमी में डायोड जरूर पढ़े और गेट्स में गेट का सिंबल अभी तक में सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन जो मॉडर्न फिजिक्स से है वो या तो रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ से या उसका इमिशन होने से क्या चेंजेस होते हैं लेकिन अभी जो करंट पैटर्न है उसमें जो पूछे जा रहे हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉजिक गेट का सिंबल टूथ टेबल नहीं पूछता है लेकिन उसके गेट्स पूछे जाते हैं गेट का सिंबल याद रखें 
दूसरी जो आपको चीज याद रखनी है उसमें कि हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए और फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस डायोड जंक्शन डायोड ठीक और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर में वो कब होते हैं और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो पहला हम यूनिट बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक करंट में इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस जैसे अभी पिछले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस निकालना था फिर मैग्नेटिक में आते हैं तो जब मैग्नेटिक में आएंगे तो मैग्नेटिक में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना है मीन्स कि इसमें थियोरेटिकल करंट बहाने से क्या होगा मैग्नेट स्ट्रांग हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें नंबर ऑफ वाइंडिंग्स बढ़ा देंगे तो भी मैग्नेट स्ट्रांग होगा तो हम देखेंगे कि ऐसे ऐसी क्या क्या कंडीशन है कि जिससे हमारा जो मैग्नेट है वो स्ट्रांग मैग्नेट बने लॉसेस कम हो ठीक जैसे कि हम लोग सोलॉड एक अच्छा स्ट्रांग मैग्नेट बनाते हैं लेकिन वही वाइंडिंग जब ज्यादा करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर तो वहां पे लॉसेस आ जाते हैं वो लॉस किसके कारण होता है लॉस के वहां पे क्या हुआ इंडक्शन के कारण ईडी करंट आ जाता है भावर धारा आ जाती है जिसकी वजह से वहां पे हिस्टेरिस लॉस होता है ड्यू टू दिस हिस्टेरिस लॉस वहां पर हीट जनरेट हो जाती है तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं मीन्स अगर हम कहें कि अगर हमको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको मैकेनिक्स सबसे कायदे से ध्यान देना है मैकेनिक्स इंक्लूडिंग फ्लूड मैकेनिक्स फिर उसके बाद हीट और इलेक्ट्रिसिटी ये तीन ऐसे यूनिट हैं जो नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको जरूर पढ़े फिर हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की तो ऑप्टिक्स भी ऑप्टिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑप्टिक्स में जब भी हम बात करते हैं तो ऑप्टिक्स में इमेजेस कैसे बनते हैं हमारा मिरर फॉर्मेशन इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा वॉट इज द पोजिशन ऑफ मिरर वॉट इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहां रखा गया मिरर थोड़ी दूरी पर है तो इमेज कहां बनेगा इस प्रकार से उसकी तैयारी करें अब इस ओवरव्यू ऑफ सिलेबस से उम्मीद करते हैं आपको बहुत मदद मिलेगी बाकी जानकारी डिटेल के लिए जुड़े रहे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल त्रिशूल डिफेंस अकेडमी से थैंक यू जय हिंद